大叔，都这么晚了，你该休息了。咪咪，我们走了。现在不是胡闹的时候，这是命令，西西，还敢凶我？凶不凶？哎，西西西西西西，送我求你了，送我求你了，行吗？西西姑奶奶，哼，啊？看在你态度这么诚恳的份儿上，这个人就更不能来。西西，西西，你，嗯，你太可爱了，嗯。站住！别动！走，走，走。麻烦问一下，这条路是通哪儿的呀？好，这路啊，尽头就是黄浦江。啊、那怎么多了个哨卡？哎，不知道，前些日子还没有呢。哎，姑娘，你是不是要去江边啊？我劝你还是别去了。为什么呀？前几个月呀、啊，这江水变成黑色的，气味刺鼻，这附近的鱼都死光了，就在江边站久了都头晕。我们都绕着走。谢谢啊，姐。先生您好。哎，您好，请问您是取物还是开柜？呃，这是我祖母留给我的，是你们东亚银行私人保管箱的钥匙。那请问您现在是要开柜吗？嗯，可惜我不知道保管箱的号码了。没关系的，小姐，拥有我们东亚银行私人保管箱的用户，我们都保存有详细的资料。只要您为我们提供户主的姓名和资料，我们就可以马上为您查出来。哦，这么方便啊！是的，请问您现在是要登记办理吗？嗯，算了吧，也许保管箱的号码就在祖母的遗嘱里呢。我下次再来吧。没事，谢谢你啊。您慢走。嗯。哎、啊。经理，刚刚那位小姐是来办理业务的。是的，不过很奇怪，他有我们保管箱的钥匙，却不知道柜号。露、嗯、露小姐，你私自离开了坚守岗位，是不是发现了什么东西？你走了以后，我发现码头来了一批人在搬运东西，我就顺着他们跟了上去。没想到，我真的发现了伪钞工厂的位置。哼，说明我李克明推断的一点也没有错，知道吗？我已经确认了。码头上那些货物，的确是印钞纸。哎，我给你送来的纸里面，你的化验报告上说百分之七十五是棉，百分之二十五是亚麻，这什么意思？李少爷，这纸只有一种用途，嗯、印钞。我也带来了重大发现。这是私人保管箱的钥匙。哪家银行的？东亚银行。这是我在严谨办公室里发现的，它藏得非常隐蔽。严谨花心思不把它藏在日军保管库，反而藏在东亚银行
，我怀疑这很有可能是那块真法币模板。你怎么不取出来啊？我只找到这把钥匙，不知道保管箱的号码。不过我已经想了办法了，等我好消息吧。观察一下他们。来，抬上去，快点，来上。怎么有日本宪兵？快点，加把劲，抬上去，快！我白天来的时候只有日特，没有日本宪兵啊。这个地方，我以前调查过，在它背后就是一片废弃的工厂。看来日本人已经把废旧厂房。改造成了伪钞工厂。看来里面装的东西不轻啊！要不要进到里面去侦查一下？不，他们人太多，不要冒这个险。今天的任务就是确认位置。日本人为了保守秘密，将伪钞厂周围的老百姓全都迁走了，这样对我们是有利的。只要我们控制好炸点，污染物就不会流进黄浦江。站长，我建议在这几个地方安装炸弹比较好。你看，这儿、这儿，还有这儿。嗯，干得漂亮，露露，我果然没有看错你。都是我应该做的。嗯，不教还不造。不枉我平日对你的栽培。印钞厂的位置还有谁知道？我查清后第一时间向你报告。好。公司除你我之外，不要再告诉任何人。位置确定就好，爆破的事情暂时先缓一缓。经理，你看清楚了。印钞厂的位置在租界范围内，我必须先通过南京把租界里的关系都打点好，才可以做决定。你做好准备，等待我的命令。发现了我们的印钞厂，有你这样的敌人，我感到非常荣幸，因为我有最好的手下。嗯，确实如此。不过他们的领导，却要让他们的心血白费了。不要生气了，我们的合作是两立的。合作，应该说要挟，更准确些吧。随便你怎么想，我只需要你设法保住一超场。那不可能，以我的权限，只能把这件事压下来。能压多久我也没数。而且已经有人怀疑调查二十年前的事了，有人在调查我。与我们大日本帝国合作，少不了你的好处。哼，你应该清楚，只要我把二十年前的那些事抖了出来，结果会怎么样呢？伪钞工厂的位置已经确认，只是桂海清突然延缓了破坏行动。我推测有两种可能：一种是他可能被日本人要挟了，也有可能他是利用这件事情和国民政府进行交涉
，不管是他私人还是国民党的问题，破坏伪朝工厂刻不容缓。关键的时候，我们必须担起重任，上级指示，立刻毁掉日本人的工厂。清与严井有交易，难怪他要暂缓爆破计划。他对伪超厂的态度前后判若两人，看来我们最担心的事情，也许真的要发生了。你是说，严井知道了桂海清二十年前的事情，用此事来威胁他？应该是这样。可是，马岩，我是来接你的。哦，谢谢。严井小姐，我们是特高课的人，这个人我们要带走，请您配合一下。你们来这想干什么？无可奉告。我没有接到过这样的命令，所以马原，我是不会交给你们的。既然这样，那就只有得罪了。严井小姐，对不起了，带走。走，哎、放开！你走，放开！给他，不让，让我住手！把人放开！他是嫌疑犯，我们要带走。没想到特高课的这帮混蛋，跑出来搅局。我觉得他们是故意的，目的是为了放走马原。这个马原的出现好像很不合乎情理。一个理工科的学生，跟细菌武器，似乎根本就不沾边儿。而且那帮日本特务出现的也过于巧合，他们好像在故意制造机会，放走马原。我倒觉得。整件事情也许都是北野的阴谋。你的设想很大胆，但是我问你，北野的动机是什么？他这么做到底想干嘛？非常抱歉，我的任务失败了，我愿意接受惩罚。你的任务完成的非常出色，你忠诚的执行了我下达给你的命令，不但没有错。我还要嘉奖您，大佐，您这是？不要惊讶，一切都在我的计划中。那么，车站外面那些人也是您？不错，他们是我派去的，他们的任务就是制造混乱，让马原逃跑。大佐，您是要故意把马原放走的？对，马原已经成功的引起了。CPA 方面的重视，接下来 ，CPA 方面会千方百计的找到他，并带他回他们的总部进行审讯。到那时候，我的计划就成功了。计划？不知大佐，您的计划是？马原身上带有一种特殊的病毒，可以这么说，他就是一枚。会移动的细菌炸弹。哎呀，很好，没想到你真搞来了照片，有书信，有照片，稿子也写的词锋犀利，入木三分。明天的头版头条，一定会轰动全上海，甚至全世界。
原来马原是北野故意放出来的生物炸弹。北野是这么说的。我们下一步怎么办？放人不管？不行。既然北野告诉了你这个计划，那么我们把马原放任不管的话，一定会让你陷入危局。我们可以将计就计。西西，你负责配合王朝找到马原。你知道他是细菌炸弹，还找他做什么？我想。他身上的病毒现在还在潜伏期，让他在外边乱跑绝对不行。既然北野想让马原传播新的病毒，那我们不如利用这个计划，先把马原控制起来，以他身上的病毒为样本，分析出对抗新病毒的疫苗，这样才能使北野的计划彻底完蛋。原来如此，李克明，你鬼点子不少吗？鬼点子，我这是好点子。是我和姐姐一起找马原吗？不，你一个人。那我姐姐呢？她有别的任务，而且这个任务只有她能完成。川井医生，川井医生，川井医生。我是张婷，杨奇报的记者。我从小道贩子那儿买到了消息说，说今天晚上汪家宅四号会有人爆料日本细菌战内幕。原来是同行啊！嗯，我是申报的记者，我叫苏菲。刚才真是感谢你了，要不是你给了那家伙一下子，我早就死在里面了。不客气。可惜川井医生死了，我们报馆又被他们袭击，我的线索全断了。你打算怎么办啊？哎，要不我找朋友送你出城避避风头？我有好多朋友呢。不，不用了。我一定要揭露日本军方违反日内瓦公约的真相。他们杀了川井医生，袭击我们报馆，这一切的行为都代表我采访的内容是真实的，我绝对不会放弃的。<笑>好。做记者就应该像你这样一往无前。其实今天我也是冲着这条大新闻来的。如果你不怕我抢了你的报道的话，我们合作。好啊，好啊，别说什么抢不抢的，你刚才可是救了我一命呢。再说，日本军方这种惨无人道的行径必须揭露，越多报纸刊登越好。我的目的就是让它公布于众。你确认马原已经死了吗？我确认。而且爆炸前，我还看到两个特高课的人在附近出现过。这么说，马原只是个幌子，北野另有计划。可他为什么又要杀了马原呢？他怕我们发现他的骗局。北野不会对任何一个人说出他的全部计划。难道连人体病毒炸弹本身也只是转移我们视线的幌子？现在猜什么都没有用了。你现在的首要任务是为你身上的伤找到借口，别让北野怀疑你。至于其他的事情，静观其变吧。嗯，我知道了。哎，对了，姐姐还在陪那个女记者。对，她的任务是保证苏菲的安全。重庆方面对她的报道非常重视，希望透过她，把日本人细菌战的计划在国际上曝光，为我们赢得更多的外界支持跟援助。可我听说那个苏菲是出了名的冷头青，这回可有的头疼了。我相信露露可以完成任务。另外，国府的联络处求我们配合，只要苏菲的采访工作一结束，我们马上护送她去重庆。哎，我们来这儿干什么？找人？找谁啊？这里是涉嫌为日本军部加工生化武器的酒井商社总部。我们来找他们的老板酒井正雄，他们能让我们进去吗
。我是记者，当然光明正大的进去啊。走啊！哎，我不去，看我的。我是申报的记者，我要见你们的老板九井正雄。嗯，哎，我要见九井正雄。我我的腰啊！我说不进去吧，这地多硬啊！九井正雄，我跟你没完。你身上的淤青，得用药酒才能化开。我去问问老板啊，看看他有没有什么跌打酒什么的。你待着别动，知道吗？别出去啊！知道了。哎呀，就我现在这样，想上哪儿也去不了。做出解释。干什么的？你你刚才杀了那个人，那是日本杀手，他的目标是你，张婷。你到底是什么人？哎，不对不对，张婷应该不是你的真名吧？你用化名接近我，你到底想干嘛？保护你。保护我？你揭露日本生化武器的报道，已经惊动重庆。我的任务是帮助你采访，保护你的安全。那我们现在该怎么办？我暂时送你去一个安全的地方，然后想办法送你去重庆。嗯，我的采访还没完成呢。不用采访了，已经够了。而且，剩下知情的人已经被日本人灭口了。
德川君。金刚大佐，我们已经发现了 CPA 的人，是否立即展开包围网？真没想到，我们会在这里相遇。我以为这一辈子再也见不到你了。是啊，我也没有想到你会在吉冈这里。不过，如今你已经身陷险境了。嗯，我早就猜到了，吉冈一定是想事后把我灭口吧。德川君，你放心，只要有我在，没有人能动你分毫。现在吉冈已经把灭口的任务交给了我，只要你跟我配合，我们来个满天过海，骗过吉冈，从此这个世上就再也没有德川醒酒这个人了，你也将彻底获得自由。为什么这么做？我值得你抱这样的想法？德川君，你还记得我们在中野学校的那段日子吗？你是我的第一个男人，我们做特务的，注定一辈子都不能有真爱，一辈子都在演戏。可是我，却偏偏爱上了最初的那个人，那就是你。能遇见你。那是我的福分。进来。姐姐，西西，你怎么来了？不是跟你说有什么事儿，按老办法联络吗？姬子现在那么盯你，放心了，姐姐，姬子现在正和她男朋友鬼混呢，才没闲心盯我呢。你知道吗？她那个男朋友就是吉冈秘密派出假扮我们刺杀藤原的杀手，他叫德川，跟姬子是特工学校的同学。也许你可以利用这一点。活捉德川，只要德川不死，我们就有办法揭露他刺杀特使的行径。到时候，日本内阁会替我们解决他。我明白该怎么做。以后还是要小心，我会让李克明跟你联系的。对了，李克明呢？有任务去码头了。什么？怎么了
，我从宪兵队出来的时候，正好看见吉刚在集合大队人马，直奔码头方向。走。嗯你知道我要回来啊？才一会儿不见，你就想我了？你怎么回来了？没碰到吉刚吗？这儿不方便说话，回去再说。这么说，吉刚在码头并没有采取任何行动。我觉得可能是个巧合。嗯，没事就好。我还担心你们被吉刚算计呢。不用担心，我没事。嗯你们两个适可而止吧，收敛着点儿。哎，葛明，哎，哎，回来了。码头行动怎么样？日本人看守的很严密，我跟行动队没有找到机会接近货物。至于西西说的，吉冈集合的大批人马，应该是在运输途中那一大批宪兵。不过没关系，我已经派人跟踪了车队，相信很快就会有进一步的消息。看来码头上运的很可能是某种新型材料。吉刚一定会把这些东西送去他的工厂，只要我们把工厂炸掉，那么势必可以毁掉吉刚的计划。起来，大佐，一切准备就绪，明天刺杀藤原。你们中国人总喜欢藏头露尾、装神弄鬼的。少废话，为什么没有按照计划？杀死码头上的那些家伙，我一定会帮你除掉的。我有一个新的计划，只要你把那个人引到我的秘密仓库，我保证他一定跑不了。好，我会做好我的事情。这次我不希望再出任何的纰漏，我不希望还有下次。放心。绝对不会有下一次了。真是不巧，他刚出去了。你有什么事吗？没什么特别的事情，只是来向大佐汇报一下藤原特使的出行计划。这个藤原
，简直就是帝国的耻辱，只不过被刺杀了一次，就缩在宾馆里不敢出来。我们派了那么多的人力物力去保护他，简直就是在浪费时间和资源。野原中佐，请你注意说话的言辞与分寸，藤原阁下很有可能成为我们未来的上司。哼，我只承认有能力的人，对那些空降的绣花枕头，哼，没有半点好感。既然大佐不在，我先告辞了。哎，我想大佐已经告诉过你吧。既然如此，你还浪费时间在那个家伙身上干什么呢？我不明白野原中佐的意思。大佐，严井小姐，你不去保护藤原特使，来司令部做什么？我是特地来找您的。藤原又提出什么古怪的要求了？不是因为藤原特使。什么事？跟我来。报告大佐，我发现野原中佐曾经外出与一个男子幽会。经过调查，那名男子叫德川醒久。司机没注意，车轮被石头卡住了。少废话，赶快休息。嘿
你就是德川吧？快快！如果你能跟我合作，我会保住你的命。你不是吉冈的人。只要你能跟我走，到时候你自然会知道我的身份。快快！你没时间犹豫了。叶原中佐，你不会敲门吗？还是你们土佐村的风俗就这么粗俗、啊？外面发生这么大的事情，你却在这里如此用心。哼，我正想问你呢，刚刚外面怎么了？怎么发生那么大的响动啊？还有，你对我的软禁行为，我会如实向吉冈大佐报告。现在我不想再看到你这张土气的脸，请出去。这是怎么了？莫名其妙。帝国军队怎么会有这样的？难怪我们会在各个战场节节失败。
是早上一个叫小泉尼次郎的人交给西西的。日本人，他是什么人？有什么目的？小泉尼次郎在给西西这包东西以后，因为拒捕，已经死于宪兵队枪下。根据西西调查，小泉尼次郎是日本国内反战组织成员。这中间的人，正是玉碎计划执行人之一松本。而松本边上这个不穿军装的人叫小泉孝太郎，是小泉尼次郎的哥哥，电气工程师。他们曾经一起去过德国，而且利用潜艇带回了辐射炸弹的起爆装置和技术。这些都是真的吗？会不会还是吉冈的把戏？这张草图与森泽项链中的非常相似，只是在一些地方进行了修改。无论这些是真是假，小泉孝太郎与松本都是这个计划的关键核心。松本因为之前金库泄密，被吉冈严密地保护了起来，所以我们的目标就是这个小泉孝太郎。上来了，可以。哎呀，严景小姐，你不舒服啊？啊，要不要休息一下？没事没事，我想去一家盥洗室，马上就回来，好吗？哦好，我在这里等你啊。好好，你稍等。<笑>我在这里等你。嗯。你快去快回啊。姐姐，你胆子也太大，如今全城都贴满了你的照片，你这样很容易被吉刚和妻子发现的。所以，我等他们走了才进来。你可别忘了，松本可见过你本人。今天晚上，他可是主角，现在众目睽睽之下才绑走，很困难的。我今天的目标不是他。那是小泉孝太郎。这个小泉孝太郎是电气学专家，嗯、跟松本一起去过德国。我想，他应该知道整件事情的核心。而且他不是军人，意志和信念都比不了松本。从他那里，更容易撬出我们想要的情报。哎，那正好，我来搞定松本，你去搞定小泉孝太郎。我可知道，林小泉呐、啊、是个大色狼，你小心点。你还是小心松本吧。<笑>走吧，走。喜欢在盥洗室的门口搭讪啊？开个玩笑，惠美，北川惠美。惠美小姐，幸会幸会，在下是东京早稻田大学电气学教授小泉孝太郎。原来是小泉教授，幸会。惠美小姐是哪里人？听口音，好像是四国附近。我是香川县人。香川县，看来传说说的没有错。帝国的美女，都出自香川。难道小泉教授
，想一直在盥洗室门口搭讪吗？啊，不好意思，那我们到吧台去喝一杯吧。我不太喜欢这里嘈杂的环境。我也不喜欢，跟这些人在一起，实在是有失身份。那这样吧，我们找一个安静的地方，好好聊聊。安静的地方。只有我和惠美小姐吗？那我们还在等。小泉教授，你不是说要跟我来一个只有我们两个人的地方吗？你是什么人？中国人。大哥，卑贱的中国女人，大日本皇军是不会放过你的。小泉孝太郎，这里只有我们两个人，你的皇军救不了你。我的要求很简单，我问你答。如果不说的话，我手里的枪会让你说的。就凭你小小的中国女人，一个威胁帝国的教授，哼，简直是妄想。<笑>是特高课的人，叫北川惠美。傅里，喝药了。谢谢你啊。哎，对了，珊珊，嗯，你帮我把十七号档案拿过来。露露姐让我看着你喝药，你喝完了我就去给你拿。我知道，可是你看，这药现在太烫了，是不是？嗯，去帮我拿过来啊。是。延缓了玉碎计划，可是我们始终找不到他们组装工厂的位置。对于玉碎计划的启动时间、炸弹的安放位置，我们一无所知。目前来看，小泉是我们唯一的突破口。小泉这样的人很难对付，一般的审讯手段很难让他屈服。我认为，还是要打破他的心理防线。
。对了，西西那边怎么样？那个机子一直盯着他不放，加上组装机床的事情，西西那边的处境也很麻烦。露露，嗯，这段时间我受伤，所有的压力都集中到你一个人身上，对不起。那你就赶快把伤养好，别总看着文件。药喝了吗？喝了，早就喝了。哼，吉冈大佐，真是个不解风情的死板男人。大本营的计划本来分成两个部分，前期的焦土政策是将上海打造成攻防一体的战场，利用城市地形，让登陆的盟军陷入巷战。军部希望。能够把上海变成绞肉机，变成消耗盟军有生力量的血肉磨盘。那另一个计划呢？另一个计划就是玉碎计划。如果决战打响，上海沦陷，就利用辐射炸弹。将这座远东金融中心变成人类永远无法生存的地狱。设法把小泉教授营救回来。大佐，小泉的失踪绝非偶然。不必多言，为将松本的安危与岩井少佐绑在了一起。只要松本出事，岩井系就难逃军事法庭的制裁。我这么做，应该能消除你的疑虑吧？可是小泉孝太郎的失踪 ，CPA 那边以为他们得逞了。却不知道抓走的是一个无用的舌头。小泉只是大本营派来督战的，虽然了解玉碎计划的内容，但最后执行人还是我。等 CPA 从他嘴里撬开玉碎计划的时候，一
切都太晚了。君问归期，未有期。巴山夜雨，涨秋池。何当共剪西窗烛？却话巴山夜雨时。你一直都记得这首诗吗？姐姐。啊、西西。西西